లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం ఏడవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి మన చుట్టూ జరిగేటటువంటి మార్పులు అనే పాఠ్యాంశంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మనం ఈ పూట నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ మన చుట్టూ జరిగేటటువంటి మార్పులు మన చుట్టూ రకరకాలైనటువంటి మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి పొద్దున్నే లేచిన దగ్గర నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం వాటిల్లో కొన్ని శాశ్వత మార్పులు ఉంటాయి కొన్ని తాత్కాలికమైన మార్పులు ఉంటాయి శాశ్వత మార్పులు అంటే ఒకసారి ఆ మార్పు జరిగింది అంటే మరలా దాన్ని వెనక్కు అంతకుముందు స్థితికి తీసుకురాలేనటువంటి వాటిని శాశ్వత మార్పులు అంటాం తాత్కాలిక మార్పులు అంటే కొంత ఒక కాలం మాత్రమే మారేటటువంటి విషయాలు తాత్కాలిక మార్పులు అని చెప్తాం సహజ మార్పులు ఉంటాయి అంటే ప్రకృతిలో సహజంగా ఎవరి ప్రమేయమో లేకుండా సహజంగా జరిగేటటువంటి మార్పులు కొన్ని ఉంటాయి వాటిని సహజ మార్పులు అంటారు అదే కృత్రిమ మార్పులు చూసినట్లయితే మన ప్రభావం వల్ల బయట నుంచి మానవుల ప్రభావం వల్ల లేదా జంతువుల ప్రభావం వల్ల జోక్యం వల్ల ఏర్పడేటటువంటి మార్పులను మనం కృత్రిమ మార్పులు అని చెప్తాం ఇలా రకరకాల మార్పులు అనేవి ఉంటాయి సహజ మార్పులకు ఉదాహరణ మనం పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి రోజు సూర్యోదయాన్ని చూస్తూ ఉంటాం సూర్యాస్తమయాన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఋతువులు మారడాన్ని చూస్తూ ఉంటాం వర్షాకాలము ఎండాకాలము చలికాలం ఋతువులు మారడాన్ని చూస్తూ ఉంటాం నెలలు ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక్కొక్క నెల వస్తూ ఉంటుంది వెళ్తూ ఉంటుంది నెల మారడం చూస్తూ ఉంటాం పగలు రాత్రి చూస్తూ ఉంటాం రోజు పగలు వస్తుంది రోజు రాత్రి వస్తుంది అదేవిధంగా ఆకులు రాడడం ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొన్ని నెలల పాటు ఆకులు రాడాన్ని చూస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా పౌర్ణమి అమావాస్య ఇలాంటి మార్పులు చూస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా పొలాలు పచ్చగా మారడాన్ని గమనిస్తూ ఉంటాం ప్రతి సంవత్సరం అదేవిధంగా ధృవ ధృవ నక్షత్రం ఉదయించడం ప్రతి తెల్లవారుజామున కూడా ధృవ నక్షత్రం ఉదయించడాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ విధంగా మార్పులు అనేవి కృత్రిమ మార్పులు శాస్ ఈ విధంగా సహజమైనటువంటి మార్పులు ప్రతిరోజు జరిగేటటువంటి మార్పులను మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఇవి పునరావృతమయ్యేటటువంటి సహజమైన మార్పులు రాత్రి పగలు ప్రతిరోజు వస్తూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు రాత్రి వస్తుంది ప్రతిరోజు పగలు వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం ఆకులు రాలుతూ ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం పంటలు పచ్చగా ఉంటూ ఉంటాయి ధృవ నక్షత్రం ఉదయిస్తూ ఉంటుంది సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం ఋతువులు మారడం ఇవన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి పునరావృతం మరలా మరలా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి పునరావృతమయ్యేటటువంటి సహజ మార్పుల కింద తీసుకుంటాం దాని తర్వాత మెయిన్గా మార్పులు రెండు రకాలైనటువంటి మార్పులుగా మనం వర్గీకరించడం జరుగుతుంది అవేంటంటే భౌతిక మార్పు రసాయన మార్పు అని రెండు రకాల మార్పులు భౌతిక మార్పు అంటే తెలిసి మీకు ఏంటంటే ఒక వస్తువు యొక్క స్థితిలో కానీ స్థితులు మనకి మూడు రకాల స్థితులు ఉంటాయి ద్రవస్థితి ఘనస్థితి వాయుస్థితి ఈ విధంగా మూడు రకాలైనటువంటి స్థితులలో మార్పు అంటే ఘనస్థితి నుండి ద్రవస్థితికి కానీ ద్రవస్థితి నుండి వాయుస్థితికి కానీ వాయుస్థితి నుండి ద్రవస్థితికి కానీ ద్రవస్థితి నుండి ఘనస్థితికి ఈ విధంగా మార్పులు జరిగినట్లయితే స్థితిలో మార్పు జరిగింది అని చెప్తాం రంగు మార్పు జరుగుతుంది కొన్ని రకాల పదార్థాలు రసాయన మార్పులు జరిగినప్పుడు కొన్ని రకాల మా పదార్థాలు మార్పుల్లో జరిగినప్పుడు వాటి రంగులో మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆకారంలో లేదా పరిమాణంలో మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది దాని ఆకారం మారడం లేదా సైజు తగ్గటం పెరగటం ఈ విధంగా సైజులో ఆకారం లో మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి మార్పులను ఏవైతే ఏ మార్పులలో అయితే రంగు కానీ స్థితి కానీ పరిమాణం కానీ ఆకారం కానీ ఇలాంటివి మాత్రమే మార్పు చెందుతాయో కొత్త పదార్థాలు ఏవి ఏర్పడవో అలాంటి మార్పులను మనము భౌతిక మార్పులు అని చెప్తాము వీటికి ఉదాహరణలుగా మనకి మంచుగడ్డ కరగడం అంటే మంచుగడ్డ అనేది ఘనస్థితిలో ఉంటుంది దానిని వేడి చేయడం వల్ల అది కరిగిపోతుంది ద్రవస్థితిలోకి మారిపోతుంది నీటిని వేడి చేయడం నీటిని వేడి చేసినప్పుడు నీరు ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది బాగా వేడి చేసినప్పుడు అది వాయుస్థితిలోకి మారుతుంది ఈ విధంగా మంచుగడ్డ కరగటము నీరు ఆవిరవ్వడము నూనె మరియు కొబ్బరి నూనె కానీ నెయ్యి కానీ ఇది చలికాలంలో కొబ్బరి నూనె కానీ నెయ్యి కానీ గడ్డ కడుతూ ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోవడం వల్ల అవి ద్రవస్థితి నుండి ఘనస్థితిలోకి మారిపోతూ ఉంటాయి ఇవి కూడా స్థితులు మారడాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ బెలూన్లో గాలి ఊదినప్పుడు బెలూన్ చిన్నగా ఉన్న బెలూన్ గాలి ఊదినప్పుడు పెద్దగా దాని యొక్క ఆకారంలో మార్పు 
అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ విధంగా ఆకారంలో కానీ స్థితులలో కానీ రంగుల్లో కానీ జరిగేటటువంటి మార్పులనే మనము భౌతిక మార్పు అంటాం ఏ మార్పులో అయితే ఏ పదార్థంలో అయితే రంగులో కానీ లేదా స్థితిలో కానీ లేదా ఆకారంలో కానీ పరిమాణంలో కానీ మార్పు చెందినట్లయితే అలాంటి మార్పులను మనము భౌతిక మార్పులు అని చెప్తాము ఈ విధంగా ఈ భౌతిక మార్పులకి ఉదాహరణగా ఒక చిన్న కృత్యం మంచుగడ్డ నుంచి నీరుగా ద్రవస్థితిలోకి మారడం నీరు ఆవిరవడం ఇలాంటి దాన్ని ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఒక చిన్న కృత్యం ద్వారా మనము వివరించడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న కృత్యం మంచుగడ్డలో వచ్చేటటువంటి మార్పుల గురించి ఇక్కడ పదార్థంలో వాటి యొక్క స్థితిలో మార్పు ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఒక భౌతిక మార్పుకు ఉదాహరణగా చెప్తాము మంచుగడ్డను తీసుకొని ఒక బీకర్లో మంచుగడ్డను తీసుకొని దాన్ని వేరు చేస్తూ ఉంటే మంచుగడ్డ అనేది ఘనస్థితిలో ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుంది ఘనస్థితిలో ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడైతే దానికి ఉష్ణోగ్రతనిచ్చామో ఉష్ణాన్ని ఇచ్చామో దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినప్పుడు మంచుగడ్డ కరిగిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది అంటే ఘనస్థితి నుండి ద్రవస్థితిలోకి నీరులాగా మారడం జరుగుతుంది ఇంకా ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాం అనుకో ఇంకా ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతూ ఉన్నాం అనుకో ద్రవస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ నీరు కాస్త వాయు స్థితిలోకి నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని గమనించవచ్చు చూడండి ఇక్కడ స్థితులలో మార్పు వచ్చింది ఘనస్థితి నుండి ద్రవస్థితికి ద్రవస్థితి నుండి వాయు స్థితికి మార్పు జరిగింది మంచు నీరుగా నీరు నీటి ఆవిరిగా మారడం జరుగుతుంది ఉష్ణాన్ని పెంచడం ద్వారా ఉష్ణోగ్రతను మనం పెంచడం ద్వారా ఈ స్థితిలో మార్పు అనేది రావడం జరిగింది దీనికి ఉదాహరణగా ఈ చిన్న దీనికి ఉదాహరణగా ఈ చిన్న చిన్న కృత్యాన్ని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ రకమైన మార్పు రసాయన మార్పు ఇక్కడ భౌతిక మార్పులో మనము రంగులో కానీ ఆకారంలో కానీ స్థితిలో కానీ మార్పు జరిగితే వాటిని భౌతిక మార్పులు అనుకున్నాం దానితో పాటుగా కొత్త పదార్థాలు కూడా ఏర్పడినట్లయితే ఏ పదార్థాలు అయితే కలుస్తున్నాయో రసాయన చర్యకు ఏ పదార్థాలు అయితే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయో ఆ పదార్థాలు కాకుండా వేరే కొత్త పదార్థం ఏదైనా వచ్చినట్లయితే అలాంటి మార్పులను రసాయన మార్పులు అంటారు అంటే ఒక మార్పులో రంగు ఆకారము స్థితులతో పాటుగా కొత్త పదార్థాలు కూడా ఏర్పడినట్లయితే అలాంటి మార్పులను రసాయన మార్పులు అంటారు ఉదాహరణలు గమనించినట్లయితే ఇనుము తుప్పు పట్టడం మనము ఇనుముని బయట ఆరు బయట ఇనుప కడ్డీలు కానీ లేదా ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఇనుప సువ్వలు కానీ అలాంటి వాటిని బయటపడేసినట్లయితే ఒక వారం పది రోజులకి ఆ ఇనుప సువ్వలపైన ఒక తుప్పులాగా పట్టడం జరుగుతుంది పౌడర్ లాగా పట్టడం జరుగుతుంది దానికి కారణం ఏంటో అనేది వివరించుకుందాం అదేవిధంగా టపాకాయలు కాల్చడం మనం దీపావళి పూట టపాకాయలు కాల్చినప్పుడు టపాకాయలు కాల్చే ముందు ఒక రంగు ఒక రకమైన రంగు ఉంటుంది కాల్చినప్పుడు దాన్ని వేడి చేసినప్పుడు మిరిమిట్లు కొలిపేటటువంటి కాంతితో ఉష్ణాన్ని ఇస్తూ రంగురంగులుగా మండడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా రసాయన మార్పులు జరుగుతాయి అక్కడ అదేవిధంగా పాలు పెరుగ్గా మారడం మనం పాలను తోడేసినప్పుడు పొద్దున్నే చూసినట్లయితే పెరుగ్గా మారడం ఇవన్నీ కూడా రసాయన రసాయన మార్పులు పాలు పెరుగ్గా మారుతుంది టపాకాయలు బూడిదలాగా మారిపోతున్నాయి అదేవిధంగా ఇనుమేమో తుప్పులాగా మారిపోతుంది ఈ విధంగా మనము ఉపయోగించిన పదార్థం కాకుండా కొత్త పదార్థాలనే వస్తున్నాయి ఇలాంటి మార్పులనే మనము రసాయన మార్పులు అని చెప్తాం ఇక్కడ రసాయన మార్పులకి ఇంకొంచెం ఉదాహరణలు గమనించినట్లయితే ఇనుము తుప్పు పట్టడాన్ని ఇంకొంచెం వివరంగా మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇనుము తుప్పు పట్టడం అనేటటువంటి అంశాన్ని ఇంకొంచెం వివరంగా కనుక చూసినట్లయితే ఇనుము ఎప్పుడైతే మనము ఇనుప కడ్డీలని బయట ఆరు బయట వదిలేసామో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఇనుము గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్తో నీటి ఆవిరి సమక్షంలో గాలిలో నీటి ఆవిరి ఉంటుంది కంపల్సరీగా ఆర్ద్రత అంటాం దాన్ని ఈ నీటి ఆవిరి సమక్షంలో ఇనుము గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ గాలిలో అనేక రకాలైన వాయువులు ఉంటాయి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఇలాంటి వాయువుల్లో గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేటటువంటి వాయువుతో ఇనుము అనేటటువంటి లోహము చర్య జరిపి ఇక్కడ ఒక మార్పు జరుగుతుంది చర్య జరిపి తుప్పు అనేటటువంటి పదార్థాన్ని ఏర్పడుతుంది ఈ తుప్పినే ఐరన్ ఆక్సైడ్ అంటాం ఇనుప ఆక్సైడ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ అంటాం పెద్ద క్లాసులోకి వచ్చేటప్పటికి మీకు దాని యొక్క ఫార్ములా కూడా తెలుస్తుంది ఐరన్ అంటే ఎఫ్ఈ అంటాము ఆక్సిజన్ ఓ టూతో కలిస్తే ఎఫ్ఈ టూ ఓ ఎఫ్ఈ ఓ టూ ఎఫ్ఈ టూ ఎఫ్ఈ ఓ టూ ఐరన్ ఆక్సైడ్గా మారడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనకి ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ అనేటటువంటి కొత్త పదార్థం అనేది ఒకటి రావడం జరుగుతుంది 
ఇలా కొత్త పదార్థాలు వచ్చినట్లయితే ఇలాంటి మార్పులనే మనము రసాయన మార్పులు అని చెప్తాం అదేవిధంగా రాగి రాగి వస్తువులు కొన్నాటికి రంగు మారిపోతూ ఉంటాయి గాల్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్తో చర్య జరపడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అది అదేవిధంగా వెండి వస్తువులు నల్లగా మారుతూ ఉంటాయి వెండి పట్టీలు కానీ ఇలాంటి వస్తువు వెండి వస్తువులు కానీ కొన్నాళ్ళకి వాడుతూ ఉంటే వాడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది వాటి రంగుని అనేది నల్లగా తయారవటం జరుగుతుంది దీనికి కూడా కారణము అది గాల్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్తో రసాయన చర్యలు జరిపి ఇవన్నీ కూడా లోహాలు ఇనుము రాగి వెండి ఇలాంటి వాటన్నింటినీ మనం లోహాలు అంటాం ఈ లోహాలను గాలిలో ఉంచినట్లయితే అవి ఆక్సిజన్తో రసాయన చర్యలు జరిగి కొత్త పదార్థాలు ఏర్పడతాయి అవేంటంటే వాటి యొక్క ఆక్సైడ్లు ఏర్పడతాయి ఇనుమైతే ఇనుప ఆక్సైడు రాగి అయితే రాగి ఆక్సైడు వెండి అయితే వెండి ఆక్సైడ్ అనేటటువంటి కొత్త పదార్థాలను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి ఈ ఆక్సైడ్లు అనేవి వెండి వెండి ఏమో మెరుస్తూ తెల్లగా ఉంటుంది కానీ వెండి ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది దానికి వేరే కొత్త పదార్థం అనేది వస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా రాగి కూడా మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది రాగి ఎర్రగా ఉంటుంది దాని తర్వాత వేరే కలర్లోకి రావడం జరుగుతుంది ఐరన్ ఆక్సైడ్ అదేవిధంగా రాగి ఆక్సైడ్ వెండి ఆక్సైడ్ అనబడేటటువంటి కొత్త పదార్థాలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా రంగు స్థితి ఆకారంతో పాటుగా కొత్త పదార్థాలు కూడా వచ్చేటటువంటి మార్పులనే రసాయన మార్పుల కింద చెప్తాం పెరుగును తోడుపెట్టినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ల్యాక్టో బ్యాక్టీరియా వల్ల లాక్టిక్ యాసిడ్ మరియు బ్యాక్టీరియాల రసాయన చర్యల వల్ల అది గట్టి పడుతుంది పెరుగ్గా మారిపోతుంది ద్రవస్థితి నుండి ఘనస్థితిలోకి మారుతుంది పైగా పాలు కాస్త పెరిగనబడేటటువంటి కొత్త పదార్థంగా మారడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా టపాకాయలు కలిసినప్పుడు టపాకాయలో మనకి మెగ్నీషియము సల్ఫరు ఇలాంటి ఘన పదార్థాలు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం వాటిని వేడి చేసామో అవి వాయు స్థితిలోకి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మెగ్నీషియం డయాక్సైడ్ ఇలాంటి వాయు స్థితిలోకి మార్పు మార్పు చెంది బూడిదలను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి కొత్త పదార్థాలను అనేవి ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా రసాయన మార్పుల కింద చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఈ రసాయన మార్పులు జరగడం వల్ల లోహాలను బయటపడేయడం వల్ల అవి ఆక్సిజన్తో రసాయన చర్య జరిపి ఇనుమైతే తుప్పు పడుతుంది వెండి అయితేనేమో రంగు మారి వెండి ఆక్సైడ్గా మారుతుంది రాగి కూడా దాని రంగును కోల్పోతుంది ఈ విధంగా పాడైపోతూ ఉంటాయి బయట ఆక్సిజన్తో రసాయన చర్య జరపడం వల్ల లోహాలు వాటిపైన తుప్పు బట్టి పాడైపోతూ ఉంటాయి అలా పాడైపోకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి దానికి మార్గంగా ఒక విధానాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది దాన్ని మనము గ్యాల్వనైజేషన్ అంటాం గ్యాల్వనైజేషన్ అంటే గ్యాల్వనైజేషన్ అంటాం గ్యాల్వనైజేషన్ అంటే ఒక లోహం పైన మరి ఒక లోహం పూత పోయడాన్ని గ్యాల్వనైజేషన్ అంటాం ఎందుకు పూత పూస్తాము ఒక లోహానికి ఆక్సిజన్ తగిలినప్పుడు మాత్రమే అది ఆక్సైడ్గా మారుతుంది కొత్త పదార్థం తుప్పు ఇనుముకి ఇనుముకి గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ తగిలితేనే కదా తుప్పు పట్టేది అదేవిధంగా వెండికి గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ తగిలితేనే కదా అది నల్లగా మారేది ఆ గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ తగలకుండా లోహాలకు ఒక పూత పూసామనుకో అప్పుడు గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ దానికి తగలదు అది ఆక్సైడ్గా మారదు పాడైపోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఇనుముకేమో మనము రంగు వేయడం కానీ నూనె రాయడం కానీ ఇలాంటి పద ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఇనుముకి ఆక్సిజన్ తగలకుండా ఒక పొరలాగా ఏర్పాటు చేయాలి రంగు వేయడం ద్వారా మనకి గేటు ఉంది అక్కడ గేటుకి ఇనుముతో తయారు చేసిన గేటు పాడైపోకుండా ఉండాలంటే దానికి చుట్టూ రంగులు వేస్తారు ఎందుకంటే ఇనుము తుప్పు పట్టకుండా ఉంటుంది ఎందుకు ఇనుము గాల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్తో కలవకుండా ఈ రంగు అనేటటువంటి పొర ఆపుతుంది ఈ విధంగా అలాంటి పనులతో పాటుగా ఈ గ్యాలవనైజేషన్ అనే పనిని కూడా చేస్తారు గ్యాలవనైజేషన్ అంటే మనకి తాళాలు ఉన్నాయి మనం రోజు చూస్తూ ఉంటాం తాళాలు తాళాలు ఇనుముతో తయారు చేస్తారు కానీ అవి చూడడానికి తెల్లగా ఉంటూ ఉంటాయి మెరుస్తూ ఉంటాయి స్టీల్ లాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే తాళాలు ఇనుముతో తయారు చేయబడినటువంటి తాళాలు కొన్నాళ్ళకి అంతే ఉంచితే అవి తుప్పు పట్టి పాడైపోతాయి అందుకని దాని మీద క్రోమియం కానీ జింక్ కానీ ఇలాంటి లోహాలతో క్రోమియం కానీ జింక్ కానీ ఇవి మెరుస్తూ ఉంటాయి క్రోమియం అయితే మెరుస్తూ ఉంటుంది తెల్లగా స్టీల్ లాగా మెరుస్తూ ఉంటుంది ఇలా క్రోమియం కానీ జింక్ లాంటి లోహాలతో ఇనుము లాంటి రాగి లాంటి లోహాల పైన పూత వేస్తారు అవి పాడైపోకుండా ఉండడం కోసం ఇలా ఒక లోహం పైన ఇంకొక లోహం పూత పోయడాన్నే మనము గ్యాలవనైజేషన్ అంటాం మనకి సైకిల్ రిమ్ములు కానీ హ్యాండిల్ కానీ చూసినట్లయితే అవన్నీ కూడా ఇనుముతో తయారు చేయబడి ఉంటాయి మరి ఇనుము నల్లగా ఉండాలి కదా కానీ అవి మెరుస్తూ ఉంటాయి చూసారా రిమ్ములు కానీ హ్యాండిల్ కానీ మెరుస్తూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళకి మీరు తొక్కగా తొక్కగా ఆ సైకిల్ రిమ్ము మొత్తం కూడా నల్లగా అయిపోతుంది స్టార్ట్ కొత్తగా తెచ్చినప్పుడేమో మెరుస్తూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళకి నల్లగా అయిపోతుంది కారణం ఏంటంటే ఈ క్రోమియం పూత పోతుంది కొన్నాళ్ళకి 
ఇనుము రిమ్ముల పైన ఇనుముతో తయారు చేసినటువంటి ఆ రిమ్ములు ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ హ్యాండిల్ పైన క్రోమియం పూత పూసి మనకి ఇస్తారు వాడగా వాడగా ఆ క్రోమియం పూత అనేది పోతుంది ఈ విధంగా ఇలాంటి ఒక లోహం పైన ఇంకొక లోహం పూత పోయడాన్ని మనం గ్యాలోనైజ్ చేసిన అంటాము గిల్టు నగలు తయారు చేయడం కూడా అలాగే వే మామూలు గిల్టు నగలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు అంటే తక్కువ ధర ఉండేటటువంటి లోహం పైన బంగారం కానీ వెండి కానీ ఇలాంటి లోహాల యొక్క పూత పూసి మనకి తక్కువ ధరకే అమ్ముతూ ఉంటారు గిల్టు నగలు ఇవన్నీ కూడా గ్యాల్వనైజేషన్ అనేటటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా జరుగుతుంది గ్యాల్వనైజేషన్ ప్రక్రియ చేయడం ద్వారా లాభం ఏంటంటే ఒక లోహము ఆక్సీకరణానికి గురయ్యి ఆక్సైడ్లు ఫామ్ చేసి పాడైపోకుండా ఉండడం కోసం ఒక లోహం పైన ఇంకొక లోహం పూత పోయడం జరుగుతుంది దీన్నే గ్యాల్వనైజేషన్ అంటాము ఓకే ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఏడవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి మార్పులలో రసాయన మార్పులు అంటే ఏంటి భౌతిక మార్పులు అంటే ఏంటి ఈ భౌతిక మార్పులకు ఉదాహరణలు రసాయన మార్పులకు ఉదాహరణలు భౌతిక మార్పుల ఒక కృత్యం ద్వారా రసాయన మార్పులు ఇనుము తుప్పు పట్టడం అనేటటువంటి కృత్యం ద్వారా ఈ ఇనుము తుప్పు ఈ లోహాలు తుప్పు పట్టి పాడైపోకుండా ఉండడానికి గ్యాల్వనైజేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్